Բարիերը կոչ իր ժամանակն է ապվել բանակային հագեցած շապատը առաջիկա 45 գրոպեներինք խոսենք զինված ուժերում անցկացվող ուսումնական գործ ընթացի և զորամասային ծառայության մասին։ Ինչև այդ նախամարատայնա� Եվս մեկ նոր ու ժամնակակիս ճաշերան զինված ուժերում զորամասրում բարը պոխումները շարունակվում են զինուժի անդրադարձան։ Ուսումնական շրջան են անցնում նաև զինակոչիքները գիտական վաշտի թեքնացունները � Այս շապատ ավարդվեց իր տեսակի մեջ առաջին և առայժը միակ ծրագիրը, պետության ռազմական անվտանգություն։ Սա խորագիրն է և այն ենթադրում է նաև այն բովանդակությունը, կարևորությունը ու առ Հասնակիցների հետ զրույցում դավիտ տոնույանը նշեց, որ սա միայն բանակայինների համար ստեղծված հարթակ չէ, այն ծառայելու է բոլոր ողակներին ներգրավելով նաև տեղական ինքնակարավարման մարմիններին։ Ակադեմիական 20 շապատների վերջին ակորդը ուսումնարությունն ավարդվում է, մասնակիցները պատրաստվում են կնության, պատրաստվում ավարդել ռազմավարական բացարիկ դասնթացները։ Պետության ռազմական անվտանգություն ծրագրի խորագիրն է, մոտ հինգամիս զինված ուրերի բարցրաստիճան զինվորականներն ու պաշտպանական ազգային հետազոտական համարսարնի աշխատակիցները սերտեցին Հայաստանի համար առանցքային թ իկատարացվեն և մենք որպես զինված ուժերի բարցրաստիճան պաշտոնյաներ կարողանանք ունենալ ռազմավարական մտացելակերպ և մերց առորյա գործունայությունով ու ծառայությունով կարողանանք նպաստել զինված ուժերի խնդիրների Դասնթացի արդյունքներն ամպուպում է զինուժի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ հազդաժողովի նախգա։ Եներալ լետենան տոնի գասպերան նդգծում է, սա բացարիկ և պատմական դասնթաց էր առաջին նիր տեսակի մեջ, որ սահամաններում, իսկ դասնտացների ընթացքում մենք ուսումնասիրելով ռազմավարություն առարկան, մեր մոտ միանկամից պոխվեց մեր մտացելակերպը, հիմա ավելի լան շրջանակներում ենք մտացում, ավելի գլոբալ խնդիրների շուրջենք � տասնթասների բովանդակության մասին խոսելիս բոլոր մասնակից գնդապետներն են ընդգծում, իրենք ստացել են լավագույն կրթությունը Հայաստանում և արտասահմանում, տեսականից անցել գործնականի մարտական ծառայության � զորքերում համոզված եմ և ես և իմ ընգերները արդեն խորը գիտակցված գործին մոտենալով, խնդիրները կազմակերպելով, համոզված եմ, որ էլ ավելի կամրապնդենք մեր զինված ուժերի կարինությունը, մարտական պատրաստականություն ու պատրաստություն։ Սա պատմական նախագից կարելի է համարել նախարարտոնույանի ձևակերպումն է։ Դասնթացը մեծապես նպաստելու է սպայակազմի ռազմավարական մտացողության� մակարդակում ռազմական կարավարման դասնթացը։ Ես կարծոնր ձեր կողքին պետք է լինեն մինիմում 
մինիմում փոխ մարսպետներ, մարսպետներ։ Ձեր կողքին պետք ալինեն ինչու ոչ փոխ նախարարներ և ապագան նախարարներ։ Այս գիտելիքները պարտադիր են ռազմական կարավարման որորդում։ Այս գիտելիքները պարտադիր են կաղաքացական պաշպանության կազմակերպման հարցերը։ Շնորհավոր անկից անմիջապես հետո նախարար տոնոյանը մասնակիցների նհանձնում ավարտական վկայագրերը նվերներ հանձնում դասնթացի առաջին շրջանավարդներին մաղթում ակտիվ և արգասաբեր ծառայություն իրենց մշտական � Դավիտ դավթյան, ոլոդյատեր աստվածատրյան, զինուր։Մինչև այդ նախարարտոնույանը Հանրապետության վարճապետի հետ ներկա է եղել Հայաստանի զորամասերից մեկում նոր չապանիշներով կարուցված կահավորված ճաշանի բացմանը։ Եարկեսա առաջին որինակը չէ։ Սրագիրը սկսվել է մասի բոլոր ստորաբաժանումներին առակելություն ու պատրաստությունը, որոնք նշանակալի դեր ունեն մեր բանակի համար։ Պատճարը մեկն է, այդ զորամասի տղաները ամիսներ անց մեկնելու են մշտական տեղակայման վայրեր, իրենց � Շաշարանի շենքային նոր պայմանները արտակին ու ներքին հարդարանքը առաջին հայացքից ու անձեն աչքով արդեն հուշում են։ Սնընդի մատակարարման կարգն ու որակական պատկերը զորամասում արմատապես պոխվել են։ Բաշկոնները և գլխակները կախում են համապատասխան նախատեսած կախիշներին, այն ու հետև լվացվում են անպայման, պարտադիր պայմանա լվացվել է, լվացվելուց հետո իրանք Եվ ամենը կարևոր է, ճաշերանը զինվորների արջև իր դրներն է բացում համեղ կերակրատեսակների ընդլայնված ծանքով։ Մատուցվում է երկու տեսակի առաջի ճաշատեսակ, երկու տեսակ, երկրոր ճաշատեսակ, համապատասնան երկու տեսակ մսեղեն և Արտադրամասում ճաշի ժամի նախապատրաստություններն են ընթանում։ Կերակրատեսակների որակը բարցրացներ ու նպատակով, այստեղ ժամանակակից խոհանոցային սարկավորումների պակկաս չի զգացվում։ Բոլոր սար� Պատրաստում եմ կուլյաշ խոզի մսից, ներգապային պատրաստում եմ սոխարած, իրա կազարով և սոխով, որին ավելասնելու եմ տոմատ։ Սա էլ մեր կուլյաշի խոզի միսն է, որն էլ տաբագելուց հետո ավելասնում ենք սողուզի մեջ և բազուկով և սղթորով և սա գազարով սղթորով, մինչև ճաշ մենք աղացել ենք, որ ձետը և իրա համեմունքները ավելացնենք, որ մատուցենք մեր զինվորների։ Մինչ կմոտենը համտեսի ժամը և ճաշատեսակնե
Զորամասը ուսումնականը եւ այստեղ զինվորները 6 համիս սովորում են հմտանում որպես հատուկ մասնագետներ, հետագայում որպես կրտսեր հրամանատարներ, իրենց մարտավարական հմտությունները կիրառելով այլ զորամասերում։ Ակտիվությունը հաճախակ են նկատում, նրանք ավելի սրտացավոր են եւ ավելի ինչպես նպատակողված են ուսուցանվում եւ սիրով են զբաղվում են պարապումներ, որը որ վերաբերում է իրանց մասնագիտական ու հատուկ գործական վեկենավարում եւ տեխնիկական պատրաստությունը։ Շարքային ուլունցը ծառայակիցների հետ մարտական մեքենաների վարժասարքերով վարումներ կատարելու դասաժամին է մասնակցում։ Տեսական ու գործնական հանձնարարությունները հաջորդում են մեկ մյուսին։ Դասա պրոցեսը անցնում է շատ հետաքրքիր, լինում են գիշերային վարումներ, ցերեկային վարումներ, որի ընթացքում մենք ամեն վարման ընթացքում ունենում ենք 4-5 կմ վարում։ Ուշադրություն ենք դարձնում ճիշտ գործարկման կարգի հերթականությունը, այն ու եթե արգելքներ գոյություն են, որոնք մեզ կարևորություն ունեն, դրանք ճիշտ ախտարման կարգը, որոնք հիմնական մարտական գործողությունների ժամանակ այդ արգելքները բավականին կարևորություն է տալիս տեխնիկայի ապահովության եւ անձնակազմի համատանք լինելու համար։ Այստեղ էլ հետևակի մարտական մեքենաների շարժիչի կառուցվածքն ու վարելիքի սնուցման աղբյուրներն են ուսումնասիրում։ Ուսումնաշրջանը շատ ակտիվ է անցնում։ Մեզ այստեղ սովորեցնում են այնքանով, որպեսզի հետագայում կարողանանք լինել լավ մասնագետներ եւ պետքական զինվորներ մեր բանակի համար։ Ընդմիջման ժամն ավարտվելուն պես Շարքային Զաքարյանը շտապում է լսարան կուրսանտերին հատուկ վարժասարքով տեխնիկա վարելու եւ պայմանական թիրախներ խոցելու առաջադրանք է տրված։ Մեխանիկ վարթը գործարկել է շարժիչնի մաս, շարժում ենք առաջ, նշանավորն է պետք է գտնի թիրախները ու խոցի թիրախը։ Թիրախը հայտաբերված է։ Ընդունեցի կրակ։ Այս ամենը լսարանում, իսկ վարժադաշտում արդեն կուրսանտերին իրական արքելագոտիներն ու մարտական մեքենաներն են սпасում։ Լսածն ու սովորածը գործի դնելու ժամանակն է։ մեխանիկ վարորդեմ իմ պարտականություններին կերազանց տիրապետում եմ եւ այս մեքենավարման վարությունների կատարման տասկում փորձում եմ հասցնել մաքսիմալին իմ գիտեցած իմ հմտությունները Ուսումնական Արորյան ընդհատվում է ճաշի ժամով շարքով ու զինվորական կարգով անձնակազմի քայլերն ուղղվում են դեպի ճաշարան որտեղ արդեն ամեն ինչ պատրաստ է ախորժելի համն ու հոտը անպակաս Պատրաստը մեր նավատորմ է այն ճաշը գուլաժը մեր հաճարով փլավը ապուրներն են մեր սիսերով բլղուրով ապուրը հավի մսով ու գարուխով բրնձով ապուրը հիմա պատրաստ ենք սпасում ենք մեր զինվորները որ կան ճաշակ են Սննդի տրամադրման հոսքագծային տարբերակի շնորհիվ զինվորները անհատական սկուտեղներով մոտենում են ճաշարանի աշխատակիցներին վերցնում առաջին եւ երկրորդ կերակրատեսակներն ու նախընտրած աղցանը նոր ճաշացանկից ու հատկապես սննդի որակից գոհեն բոլոր է Ուտելիքները շատ համեղ են, առող չարար սննդարար տարբեր բազում տեսական են, ամեն ինչով հագեցված է։ Շատ հագեցնող է, շատ համեղ ուտելիքներ է, ատան ուտելիքի չի տարբերվում։ Սա արդեն 43-րդ զորամասն է, որտեղ սննդի մատակարարման կարգն ու ձևաչափը նոր են արմատապես փոխված բոլոր առումներով։ Գործընթացը շարունակելի է որակի բարձր նշաձողը պահպանելու հստակ նշանաբանով։ Հովանես Պարաշյան մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։
Ուսումնական զորամասից տեղափոխվենք զորակոչային ուսումնառություն անցնով ողակներ։ Այս դեպքում խոսքը զինվածուրերի գիտական վաշտում հայտնվելու ծանկություն հայտնած տղաների մասին է, որոնք մինչև զորակոչն Հորձի և դասնթացների նախնական արդյունքները վկայում են, որ զորակոչիքների մի զգալի մասը, որ նիրեն տեսնում էր հազմարդյունաբերության ոլորդում, ունի մեծ ներուր և հնարավորություն, սեպական գիտելիքներով և Այն զինված ուժերում լուծում է կիբեր անվտանգության, ռոբոտաշինության, արեստական բանականության ոգտագործմամբ խնդիրներ։ Դասնթաս նարդեն անսկասվել է երևանում, բայց տտը ոլորդում ծարոյություն � աշակերտներ կարվանան այս ստորապաժանումում ընդկերքվեր սա մեզ համար մեծ ծերկվերում կլինի։ Ընկերությունների միջոցների ներդրման պև մասնագետների ճանքերով, փորձում է կաղաքի ու մարզի երիտասարդների գիտելիքներ Ստորաբաժանման նպատակը զինակոչիքների գիտելիքների բազան ոգտագործելով ստեղծել բանակին պիտանի համակարգեր զենքեր կամ արդեն ունեցածը արդիական ասնել։ Հոսկը վերաբերվում է և հրտիրային համակարքերի ավտոմատացմանը և անոտաչութ հրջող սարքերի ստեղցմանը կամ այդ համակարքեր ավելի խելացի տարձնելուն ավտոմատ կարավարվող, տեղանքներում կողնորոշվող, խոցվող Մինչև հիմա պաներկա որ չի գիտեի, սովորեցի ընկերների սոգնությամբ, հիմ ուժերով շատ պաներ սովորեց այստոյից։ Գիտելիկը ուժ է վստայետի գրան մկրջանը, ով ոգտվելով տարկետման իրավունքից, կավարդի շիրակի պետական այդ ոլորդում պետք է անի, կան որ մի սնք աշխարը թավայնացման կերտա։ Երեկ ամիս տեսական և նույնքան էլ գործնական աշխատանքի վերջում նրանք ունենալու են պատրաստի ծրագիր կամ նյութ, որը կաղաքացի Այդի ոլորդում Հայաստանը շատ բարձր տիրկ է կարավում ընդանուր երգրների մագարտագով ու իմ կարձիքով մենք կարող ենք պոտենցիալը չիշտ ոգտագործել ու որստան նպաստի պանագի հզորացմանը։ Արեստական բանականություն Շառունակենք ռազմարդյունաբերության մեր գիտակների ու նաև հայրինական նմուշների թեման։ Հազմարդյունաբերությունը Հայաստանի զինված ուրերի զարգացող ուղություններից մեկն է, որի շուրջ ուշադրությունը � ծնում է մեր որերի մրցունակ միջոցները։
Հայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայցայց
Մինուս 40-ից միջև պրուս 70-80 աշյան ջերմաշյանի տակ պոշուշ ժերի շյան վախենում ենք նելուս չեն կորտրվում եվ էլ։ Նորույթ առաջարկ տիեզ դի ընկերության կողմից, հերախոս որը կարող է ոգտագործել հրամանատարական կազմը։ Մագնիսի միջոցով նրան են միանում բոլոր անռաժեշտ լրացուցիչ միջոցները։ Այդվում գիշերային տեսանելիություն ուղությամբ, որը ծավոքսետի ամբողջովին բացատրել չենք կարող։ Եվ վերջում ընկերության մշակած զինվորի հերախոսը, կատարյալ պարզ ու անվտանք, միայն չորս հերախոսը համարի զանք կատարելու և ծանկացած հերախոսը զանք ընդունելու հնարավորություն ունեցող հերախոսի կարգավորումներ Իսկապես ասենք պատրասվածած զինվոր եմ է։ Եվ ամենակարևորը հետևում ինքը ունի ուրեմ են սոս բատնը, մերջնսի բատնը, որ ծանկացած իրավիճակում եպ որ զինվորին ուրեմ ուշադրության կարիկ կա, ինքը կարող է սեղմել այս կոճակը լուսի հնարորություն փոքր ասեն երեկան ճանապար լուսավորելու կամիշո ձեղ ոգտակործելու համար։ Թիես դի ընկերության արտադրանքը ստուգված է պարբերական փորձարկումների միջոցով, որակի մասին խոսկ չկա, սրանք միայն առաջարկներ են, սակայն ինչպես նշեց վահան շակարյանը, եթե կան հայրենական արտադրության որակյալ սարքեր, ինչու ձերբ բերել դրանք արտերկրից։Հաջորդիվ բանակի գեղեցիկ կեսի, բանակի նվիրյալ տատիկի և մեր ավանդական խորագրերից մի լուսանկարի մասին հուզիչ պատմություններն են։ Մինչև այդ համարոդ և մեկ տեսաշարով ծանութացեք շապատվալ էր ահոսին։ Հաշպանության նախարար դավիտ տոնոյան ընդունել է վրեզնոյում Հայաստանի պատվո հյուպատոս բժիշկ բեր ճապգարյանին, որը ներկայացրել է Հայաստանում իրականացվող բժշկական աջարցության իր ծրագիրը։ Ամեն տարի ամերիկացի բժիշկների � Դավիտ տոնոյանին այս շապատ հյուրնկալվել է Հայաստանում ամերիկայի միացյալ նահանգների արտակար կևլիազոր դեսպան տիկին լինդ հեսին, կննարկել պաշպանության բնագավարում Հայ ամերիկյան երկողմ համագործակցու Հայաստան ադերբեջան սահմանի և արցախ ադերբեջանական ուժերի շպման գծում տիրող իրավիճակը հրադաթերի ռեժիմի խաղթման հաճախականության խնդիրներն են կննարկվել նախարարտոնոյանի և եահակը գործող նախագայի անձնական Սինված ուժերի գխավոր շտավի պետ գեներալ լետենան տարտակ դավթյան ընդունել է տարբեր բնույթի հարցերով դիմած կաղաքացիներին։ Սանոթանալով նրանց խնդիրներին գեներալ լետենան տարտակ դավթյանը հազնարարականներ Աշխատանքային այդ հարավային ուղությամ տեղակայված զորամաս էր։ զինված ուժերի գխավոր շտավի պետը զորավարժրաններից մեկում հետևել է կրակային պատրաստության հրածկային համալիր նոր վարժության կատարման ընթացքին Շապատվան թացքում այլ զորամասեր կատարած այցերից հետո զինված ուժերի գխավոր շտավի պետին զորամիավորման և զորամասերի հրամանատարները զեկուցել են կատարած աշխատանքի, ազնակազմի վիզիկական, մարտական ու բարույահոգե� 
Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանն ու ռազմական կցորդն այցելել են Վազգեն Սարգսյանի համար ռազմական համալսարան։ Նրանք շրջել են ռազմա ուսումնական հաստատությունում, ծանոթացել բուհի ուսումնական ծրագրերին եւ կրթական պայմաններին։ Դասախոսական կազմի եւ կուրսանտերի հետ հանդիպման ընթացքում դեսպան կոպիտկինը ներկայացրել է դաշնության արտակին քաղաքական ուղեդիշները, Սիրիայում տիրող դրությունը, պատասխանել ու կնդիրների հարցերին։ Զար ուսումնական կենտրոնում անփոփվել են խաղաղապա բրիգադի զինծարողների որակավորման 3 շաբաթյա դասընթացի արդյունքները։ Միացյալ Թակավորության զինված ուժերի հրահանգիչները տեսական պալատնոկտեր են անցկացրել հայ խաղաղապահների հետ։ Դրանց հաջորդել են գործնական ստուգարկները։ Դասընթացի ավարտին հայ զինծարողները ստացել են որակավորման հավաստակներ։ Նշելով, որ այս դասընթացը պաշտպանության ոլորտում երկու երկրների ակտիվ համագործակցության արդյունք է, Հայաստանում Միացյալ Թակավորության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար դեյվիդ Մորանը վստահություն է հայտնել, որ ձեռք բերած փորձը եւ գիտելիքները հայ զինծարողները հաջողությամբ կկիրառեն խաղաղապահ հարակելությունների ժամանակ։ Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի մարդու իրամունքները եւ Կանայք Հայաստանի զինված ուժերում ծրագրով տեղի են ունեցել թեմատիկ քննարկումներ, որոնց մասնակցել է Միացյալ Թակավորության զինված ուժերի գերագույն դատավոր Ջեֆ Բլակետը։ Քննարկումները կարգապահական խախտումների արդյունավետ քննության, պատժի համաչափության, զինված ուժերում բռնության կամ խարգելման թեմաներով էին։ Մարտի 9-ի 13-ը հերթական այցով մեր երկրում էր Հայաստանի ռազմական կրթության ոլորտի կարիքներին օժանդակելու համար ձևավորված NATO-ի պաշտպանական կրթության զարգացման ծրագրի խորհրդատվական խումբը։ Ամփոփվել են պաշտպանության նախարարության կադրերի եւ ռազմական կրթության վարչության ու ռազմաուսումնական հաստատությունների հետ անցած տարվա գործակցության ծրագրերը եւ հավածայնեցվել հետագա փոգործակցության ուղիները։ Կազմակերպվել են այցելություններ ռազմաուսումնական հաստատություններ։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանի հետ հանդիպման ամփոփվել են այցի արդյունքները նախանշվել հետագա փոգործակցության ցության ուղիները Տավուշի մարզի գանձակար գյուղում կազմակերպվել է լեգենդար 5-րդ բրիգադի առաջին հրամանատար գնդապետ Ռեմ Մարդանյանի հիշատակին նվիրված արագ շախմատի մրցաշար։ Այս տարի մրցաշարին մասնակցում էր ավելի քան 100 շախմատիստ Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Մրցմանը մասնակցել են նաև մոտակա զորամասերի ժամկետային զինծառայողները։ Ռազմական ոստիկանությունում ամփոփվել են զինված ուժերի զորամասերում վերջին շաբաթներին իրականացված օպերատիվ եւ կանխարգել իջ միջոցառումների արդյունքները։ Նշվել է, որ ժամկետային զինծարողների մոտ հայտնաբերվել են մեծ քանակությամբ օպերացիոն համակարգերով բջջային հեռախոսներ, սմարթֆոններ եւ վերադարձվել նրանց ծնողներին։ Գործընթացը շարունակվում է եւ ռազմական ոստիկանությունը միջոցները ձեռնարկում զորամասերու մարկելված միջոցների հայտնաբերման ուղղությամբ։ Պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալարյանը եւս մեկ անգամ ընդգծել է զինված ուժերում քրիական ենթամշակույթի եւ առատավոր երևույթների բացարման ուղղությամբ արդյունավետ պայքարի անհրաժեշտությունը հանձնարարական դեր տվել ռազմական ոստիկաններին։ Ինչպես պատմեցինք մեր լրահոսում զինված ուժերում ակտիվ գործընթացներ են սկսվել օպերացիոն համակարգերով հագեցած հեռախոսների հայտնաբերման եւ բանակում առատավոր երևույթների դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Արդյունքների մասին ռազմական ոստիկանությունը պարբերաբար հայտնում է շարունակելով իր օպերատիվ միջոցառումները։ Սմարթֆոնների արգելքի մասին գիտեք, միջդեռ շատերը գուցե տեղյակ չեն թե ինչ վտանգներ եւ ռիսկեր են պարունակում տեսանկարահանող համացանցային հասանելիություն ունեցող բջջայինները։ Գևոր Կանթունյանն է անդրադառնում թեմային։ Բարի երեկո։ Զինվորական կարգապահությունը հարաբերական մի բան չէ։ Այն շատ հստակ է, բաղկացած տարատեսակ կանոններից, հրամանների պաշտներից եւ այլն։ Ամեն ինչ կա, ամեն ինչ գրված է։ Այլ խնդիրը, թե ինչպես են այդ կանոնները կատարվում կամ կատարվում են ընդհանրապես թե ոչ։ Ընդվորում։ Քննարկման այլ թեմա է, թե ինչու են դրանք կատարվում կամ ինչու չեն կատարվում։ Օրինակ, վերջին օրերին զինված ուժերում ակտիվ միջոցառումներ են իրականացվում զինծարայողների սմարթֆոնները հավաքելու ուղղությամբ։ Ինչպես գիտեք, բանակում թույլատրված է բջջային հրախոս ունենալ եւ օգտագործել, բայց միայն խիստ որոշակի տիպի հրախոս։ Այնպիսի հրախոս, որով հնարավոր չի լինի մուտք գործել ինտերնետ, մասնավորապես սոցիալական ցանցեր, լուսանկարահանել եւ այլն։ Բայց ընդհանրապես մի քանի օրում հավաքվել է մի քանի 100 այդպիսի հրախոս։ Բնական հարցի առաջանում իսկ ինչպես են այդ հրախոսները հայտնվել զինվորների մոտ։ Ի վերջո, երբ նրանք զորակոչվում են, իրենց է սմարթֆոններ չեն ունենում։ Հետևաբար, այդ հրախոսները զինվորների մոտ են հայտնվում ծառայության ընթացքում, եւ որպես կանոն, դրանք զինվորներին տալիս են ծնողները, հարազատներն ու ընկերները։ Այ այստեղ է, որ չափազանց կարևոր խնդիր է ուրվա գցվում։ Մտածողության խնդիր մտածողության նույնիսկ այնպիսի հարցերի շուրջ որոնք ուղղակյոր են առնչվում են սեփական զավակների կյանքի եւ առողջության հետ։ Ի վերջո, 1000 անգամ խոսվել է այն մասին, որ սմարթֆոնը բանակում խիստ վտանգավոր սարք է, որը հեշտությամբ կարող է գործիք դառնալ հակառակորդի գործողությունների համար, իսկ այդ գործողությունները դժվար թե բարի նպատակ հետապնդեն։ 
այսինքն սմարտֆոնը վտանգավոր է առաջին երթին հես դրա տիրոջ համար սա պարտ ճշմարտություն է անհերքելի վաղուց արդեն ապացուցված սա ճշմարտություն է որի մասին անդադար է խոսվում հետևաբար ինչպես են կարողանում ծնողները հարազատներն ու ընկերները սեփական ձեռքով վտանգավոր բանտալ իրեն զինվորին ինչպես ընդ որում ակնհայտորեն անում են դա հրամանատարից թակուն շատ լավ հասկանալով որ հրամանատարը թույլ չի տա արկելված է եւ ստացում է որ ընդամենը այս առաջին այսքից փոքր թվածո հարցում միանգամից երկու չափազանց վտանգավոր գործողություն է տեղի ունենում առաջին պոտենցիալ վտանգ ներկայացնող սարքի փոխանցում զինվորին երկրորդ արվում է դա գախտնի թակուն ինչու կայս հարցի պատասխանը նկատ ունեմ տրամաբանական պատասխանը դժվարդ է միշտ դեռ սա հարց է որի շուրջ պետք է մտածել ու հետո չանել չտար սմարտֆոններ չի կարելի պետք չի վտանգավոր է կամ մեկ ուրիշ նույնպես անհասկանալի անտրամաբանական ամբացատրելի մի դրվակ կարող է արդյոք որևէ բանական մարդ բացատրել թե ինչու եւ ինչպես է հայրը զինվոր որդուն որը երկու երեք օրից մարտական հենակետ պետք է բարձրանա օղի բերում ինչպես 18 20 տարեկան տղաների որոնք գտնվում են զինվորական ծառայության մեջ մարտական հերթապահություններ իրականացնում առաջնագծում զենք ձեռքին եւ ահա երբեմն այդ տղաների ծնողները նրանց ոգելից խմիչք են բերում ընդ որում դա նույնպես անում են թակուն գալիս են տեսակցության իրեն զինվոր տղային մի քանի ժամով դուրս տանում զորամասից խոսում շփվում կարոտ առնում իսկ զորամաս ճանապարելուց հետը տնական ու տելիք են դնում տոպրակով հիգիենայի որոշակի պարագաներ հագուստ մանր մուներ եւ օղի ես իրոք ուզում եմ հասկանալ այդ մտածողությունը որը բացատրություն գտնել դրա որևէ ի վերջո արդյոք կարիք կա բացատրելու որ դա անթույլատրելի բան է եթե մենք պետք է քննարկենք նման հարցերը ապա հերուն չեն գնա կամ բաներ որոնք պետք չի քննարկել բացատրել դրանք պետք է ինթագիտակցության մակարդակի վրա անկամ տաբու լինեն միշտ դեռ ցավոք սրտի շատը չեղ մենք ստիպված ենք լինում բախվել նման իրադրությունների երբ պետք է բացատրես ծնողին որ չի կարելի զինվորին ոգելից խմիչք բերել չի կարելի եւ վերջ չի կարելի չի կարելի բազմաթիվ պատճառներով նախ եւ առաջ հենց իր որդու եւ նրա ծառայակիցների կյանքի եւ առողջության մասին անհանգստանալով ինքնապահպանության բնազդող ունայ որ արկելված է իհարկե հիմա շատերը կասեն բա հրամանատարներն ինչի համար են թող հսկեն արկել են գտնեն արգրավեն եւ այլն իհարկե նրանց ասացի մեջ ճշմարտության հատիկ կլինի բայց ընդհանրը փոքրիկ հատիկ քանի որ իրականում հրամանատարը զինվորն ու նրա ծնողը պետք է մի թիմից լինեն միասին լինեն նույն ալիքի վրա նույն նպատակները կրող միշտ դեռ երբ դու հրամանատարից թակուն հերախոս ու խմիչ ես տալիս որդուտ դու տարանջատում ես քեզ ու որդուտ նրա հրամանատարից անում արկելված բան անում գախնի կերպով ես դա լավ բան չէ որ կողմից էր ուզում ես նա իր լավ բան չէ ճիշտ բան չէ եւ ամենակարևորը վտանգավոր է նախ եւ առաջ քո որդու հետո նրա ծառայակի ընկերների հետո արդեն ստորաբաժանման բանակի ու մեծ հաշով նաեւ երկրի համար Եվ ոչ մի չափազանցություն ասվածում չկա։ Սա իհարկե փորձ չէ բանակում տեղի ունեցող միջադեպերի պատասխանատվությունը այլոց վրա դնելու։ Բաց արձակ։ Սա ընդհանուր երթական կոչն է գիտակցելու, որ բանակի ու զինվորի համար պատասխանատուն ոչ մի այն բանակի ղեկավարներ։ Պատասխանատուի սննդի մատակարարը հագուստ կարողա, հարկեր հավաքողը, հարկեր մուծողը ու նաև ծնողը։ Պետք չի սմարտֆոն տալ զինվորներին, դա վտանգավոր է։ պետք չի ոգելից խմիչք տալ որդիներին դա վտանգավոր է պետք չի անել նման բաներ ուղակի պետք չի առողջ չեղեք մենք հաղթում ենք երբ հավատում ենք հաղթանակին երբ մեր ծնողներն ու թիկունքում ապրողները վստահ են մեր մարտունակության վրա երբ մեր հայրենակիցները մեր կողքին են զորավիգ են անկախ տարիքից գտնվելու վայրից հնարավորություններից նրանցից մեկն այս շապատ մեզ հետ էր մեր հայրենակցուհին որն իր խորհրդանշական նախաձեռնությամբ եւ մեր օժանդակությամբ հայտնվեց հարաբերության ամենա բարդողություններից մեկում իր օկտակար եւ շատ տակ նվերը ջերմ սրտով հանձնելու մեր ժամկետային զինծառայողներին Ներսես Իվանյանն է պատմում տիկին անուշի ու նրա երազանքի ուղևորության մասին Ես 18 տարեկանից եմ գործում։ Եվ մեծ սեր եմ տածում դեպի այս աշխատանքը։ Փոքր ինչ ուզմունքով, բայց եւ ապարտությամբ Տիկին անուշը ներկայացնում է իր պատրաստած գործվածքները։ Հայ զինվորի հանդեպ անթակույց սեր ու եղտակիտություն տածող երկչույն, ամեսներ առաջ վճռել եւ շապատների ընթացքում սահմանապահ տղաների համար գործել է տասնյակ բրդյա գրուպաներ։ Շատ ցանկացա իրոք օկտակար լինել զինվորին եւ իմ հոգու խորքում 
մեծ հանգստություն ապրեցի, որ իմ կողմից մի փոքր նվիրատվություն տվեցի իմ զինվորին։ Տիկինանուշը պատմում է, ձերկ նարնելով շուղերը փորձել է որ առաջ ավարտին հասնել գուլպաները։ Միաժամանական կխամենից ամեն գործվածքի մեջ ներդրել է մայրական ջերմություն ու սեր։ Մեծ սեր եմ տարել։ Եվ մտածել եմ հետաքրքիրը, որ գուլպան որ զինվորին կհասնի։ Եվ կտակացնի իրեն, եւ հոգին, եւ ուծյամբ իրեն։ Ի դեպ, մենք մի փոքր անակնկալ էինք պատրաստել մեր հաղորդաշարի մշտական հերոստադիտող Տիկինանուշի համար։ Առաջարկեցինք ընկերակցել եւ բարձադիր հենակետեից մեկում անձամբ հանձնել գուլպաները։ Մեծ հոզումքով ու պատրաստակամությամբ պատունելով առաջարկը Տիկինանուշը տեղավորում է գուլպաներն ու մեջողեկցությամբ ճանապարհ ընկնում դեպի ծունացած սկսարերում սահմանը սկող զինվորների դիրքերը։ Երկարու ոլորապատի ճանապարհը գլորվում ձգվում է սարերի ու դաշտերի միջով, ժամար ժամոտեսնելով սպասված հանդիպումը։ Ես մեկ ժամ եմ անթամենը քնելը։ Եվ անհամբեր է սպասվում ձեր գալուն եւ հանդիպելու ճանապարհ գալու եւ հանդիպելու մեր զինվորին։ Եվս որոշ ժամանակ եւ զորամասի նորանշանը քրեմանտարի ուղեկցությամբ հասնում ենք սամանը եզերով հենակետեից մեկը։ Մարտավարական իրադրությունը ամբողջ օրվա ընթացքում հակառակորդի կողմից հրատատերի խանգտում տեղի չունեցել։ Տիկինանուշի համար ամեն ինչ նորը եւ անչափ հետաքրքիր։ Դիրքի ավակի ուղեկցությամբ նրա հետ Թևանցուկ շրջում է հնագետում հետաքրքրվում սահմանագիծը սկող տղաների որպեսզիությամբ նրանց Արոլյան Իստոկացով։ Մեր սառնարանում ես նմանադիպ այսքան շատ բան չկա, ինչքան զինվորի մոտ կա։ Զինվորի սնունդը պարտադիր է։ Լավ սնունդը որպես իրենք ավելի ուժեղ լինեն, առիթ լինեն եւ մեր սահմանը լավ պաշտպան է։ Կիճանց վարարանում այրվող փայտի ճճտոցի ներքո Տիկինանուշը դիրքապա տղաների հետ տակ գետնան տնակում սեղան է նստում, կիսում հացնու բաժանում իր գործած բրդյա գուլպաները։ Երախտապարտ է որ այսօր ձեզ մոտ եմ։ Ուրախ եմ որ ես հասցրեցի ձեզ, որը որ հատուկ պատրաստել էի սահմանապա սահմանի ծառայող զինվորին։ Սիրում եմ ձեզ, ձեզ բարի ծառայություն եւ ձեզ բարի վերադարձ։ ձեր հայրենի ոճախ ձեր մայրերը ձեզ անհամբեր սպասում են մինչ հենակետի ծիշները տիկինանուշ շմում են վառում հենակետի մոտորում աղոթքի ղում արաստված զինվորի համար հայցելով բարի ու ամփորցանք ծառայություն դեր աստված մղթում են իմ զինվորին բարի ծառայություն բարի վերադարձ իր հայրենի ոճախ հանուն հոր եւ արդու եւ սուր փոքր ամեն սոիդ մերնե Արևը մայր էր մտնում երբ սկսին հրաժեշտ տալ արդեն հազար դարձած տղաներին։ Բարի ծառայություն եմ ցանկանում ավելի ուշ եռանդ սահմանը պահելու մենք էլ մեր մեր ժողովրդով մեր մայրերով ապրում ենք ձեզնով ուրախանում հպարտանում ենք ձեզնով Հետադարձի ճանապարհին Տիկինանուշը խոստովանում է երբ եք չի մոռանա թե սահմանապահ տղաներին թե նրանց հետ անցկացած ակնթարթները տպավորություններ ու զգացողություններ որոնք նա նորից ու նորից վերաբերելու է զինվորների համար նոր գուլպաներ ու ձեռնոստեր գործելիս Ես հասա զինվորին սահմանապահ զինվորին ես տեսա խրամատներում նրանց այդ իրենց ծառայությունը ապրեն մեր տղաները մեր քայց զինվորները նրանք ուժեղ են մեր զինվորը ուժեղ է եւ իր պայքարը մինչ վերջ կտանի Ներսա Սիվանյան Արամ Սիմոնյան Զինուշ Եթերում Զինուշներ շապատվա ուշագրավ իրադարձություններով հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով արցանց հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ է ուղի մեկ շապատանց նույն տեղում նույն ժամին ունացեք խաղաղությամբ եւ մինչև նոր հանդիպում